Que va-t-il se passer dans le nouvel épisode des Couleurs de l'amour Je vais vous dire tout de suite. Aimez notre vidéo et écrivez un commentaire. Nikki s'excuse auprès de Sonaski pour son mensonge de la veille. Plus tard, grâce au conseil de sa mère, elle offre une console vidéo à Dev pour s'excuser. Sonakshi met le téléphone de Dev sous silence pour lui permettre de passer du temps avec sa sœur mais il le prend mal et sous la colère brise le téléphone de Sonakshi. Plus tard, Dev prend conscience qu'il a dépassé les bornes. Il lui fait livrer un nouveau téléphone à Sonakshi, mais elle le refuse et le lui renvoie. Ishwari veut s'excuser auprès de Sonakshi mais cette dernière ne préfère pas et lui fait comprendre qu'elle n'est pas fâchée. Chez les Bose, c'est un grand jour car Sora Bash lance son site internet de lingerie mais son père qui n'approuve pas ce choix de commerce ne lui donne pas sa bénédiction. Grâce à Sonakshi Dev réussit à convaincre Ishwari de laisser Nikki aller chez une amie. En réalité, Nikki a menti pour se retrouver à une fête où elle est menacée par des garçons alcoolisés et mal intentionnés. Elle appelle Sonakshi à sa rescousse. Iswari regrette amèrement son mauvais comportement vis-à-vis -vis de Sonakshi après avoir vu son bilan de santé et compris l'importance de la nutritionniste. Plus tard, Dev cherche à rencontrer Sonakshi pour s'excuser mais cette dernière partie chercher sa cousine à l'aéroport le fait poireauter de longues heures. Dev lui montre les bulletins médicaux satisfaisants de sa mère et la supplie de reprendre son poste chez eux. De retour chez lui, Dev exige de sa tante un meilleur comportement vis-à-vis -vis du docteur Bose. La famille Dixie joue ensemble au jeu de charade et Dev se joint à eux. Plus tard, Radharani continue d'humilier Sonakshi en lui demandant de passer la serpillière sur le sol. Dev est gêné par la situation et le lendemain il laisse un bouquet de fleurs à Sonakshi pour s'excuser. Radharani continue de s'en prendre à Sonakshi en jouant les victimes et Ishwari tombe dans le piège. Elle croit en sa belle-sœur et crie sur Sonakshi qui rentre chez elle en pleurs. Pendant ce temps, Dev se trouve avec le docteur qui est satisfait du travail de Sonakshi sur la santé d'Ishwari. Radharani, qui se comporte en maîtresse de maison, traite Sonakshi comme une domestique en lui demandant de débarrasser la table à la grande surprise d'Ishwari. Plus tard, Sonakshi est très surprise d'apprendre que Dev lui a créé un profil matrimonial pour lui trouver un prétendant. Elle se rend à son bureau. Il se dispute et elle lui interdit d'interférer dans sa vie. Mamadji rappelle Radharani à l'ordre car elle profite trop de la gentillesse de la famille Dixie qui les héberge. Radharani met le feu à sa maison pour pouvoir vivre dans la grande résidence des Dixie. Dev est triste car la maison de son oncle abrite ses souvenirs d'enfance. Il lui promet de lui en reconstruire une nouvelle. Sonakshi est surprise de voir Dev montrer ses émotions et pleurer. En se rendant le lendemain dans son bureau, elle est surprise d'entendre un enregistrement de sa propre voix sur la tablette de sa secrétaire. Néa fait beaucoup de progrès dans son apprentissage de l'anglais et le partage avec ses sœurs en lisant des livres d'anglais. Pendant ce temps, Sonakshi blâme Dev pour avoir saboté son engagement avec Koshol. Dev commence à culpabiliser et cherche par quels moyens se racheter à ses yeux. Pendant ce temps, Radharandi se demande comment elle va faire pour rester définitivement chez les Dixie. Sonakshi refuse l'offre professionnelle qui lui a été faite pendant la soirée où elle s'est rendue avec Dev et sa mère. Ishwari prête ses boucles d'oreilles à Sonakshi pour son rendez-vous avec son prétendant que Sol. Pendant ce temps, Samir donne des cours d'anglais à Néa. Plus tard, Katri revient à la charge et appelle Ishwari sur le téléphone de son fils la faisant flipper encore une fois. En rentrant chez elle, Sonakshi est surprise d'apprendre que Koshol a renoncé à elle après sa rencontre avec Dev. Sonakshi est en colère et décide d'avoir une discussion avec ce dernier et lui interdire de s'occuper de sa vie. Dev s'inquiète pour Sonakshi et se rend chez elle en pluie après avoir reçu un SMS bizarre de sa part. Sonakshi est surprise mais ravie de l'attention. 
Pendant ce temps, Katri continue de faire peur à Iswari en la menaçant de révéler des secrets de son passé à Dev si elle ne le paie pas. Iswari est paniquée par les menaces et le chantage de Katri. Elle est dans tous ses états car elle a peur que sa famille ne connaisse ses secrets qui terniraient son image. Ishwari montre son mécontentement à Sonakshi pour avoir traité Dev de stupide. Cette dernière lui fait ses excuses et essaie de l'impressionner en accomplissant des tâches ménagères mais en vain. Plus tard, Dev par inadvertance écrase avec sa mallette le gâteau que Tonakshi a commandé pour l'anniversaire de sa mère. Il est confus et pour se faire pardonner commande un autre gâteau sans sucre et le ramène chez les Beaux. Les parents de Sonakshi sont surpris et touchés par le geste et l'invitent à partager l'anniversaire de Aisha, la maman. Sonakshi s'excuse de son comportement envers Derdev le jour du Ori et lui offre une chemise pour remplacer celle qu'elle a salie. Radharadi, la belle-sœur d'Ishwari manifeste son mécontentement contre Dev pour avoir laissé son fils Vicky passer une nuit en prison. Plus tard, Nea refuse le professeur d'anglais que Dev a engagé pour elle. Sonakshi a la permission d'Ishwari pour retrouver Koshol, son prétendant, avec qui elle a rendez-vous dans un restaurant, mais les appels incessants de Dev ont fait fuir le jeune homme. Ria est contente de sa première journée de travail dans la société de Dev. Pendant ce temps, Nea saute le pas et s'inscrit dans un cours d'anglais pour adultes. Dev blâme Sonakshi pour le malaise de sa mère. Les deux se disputent et Sonakshi lui donne sa démission. Pendant ce temps chez les Bose, l'ambiance n'est pas bonne car la famille roi, lasse d'attendre Sonakshi est rentrée chez elle. Les célébrations de Holly sont en cours et tout le monde se jette de la poudre de couleur. Dev offre de beaux cadeaux à ses sœurs, et plus tard, coincé sur la route, il est aspergé de couleurs par Sonakshi. Iswari soit la visite éprouvante de Katri et ne doit son, son salut qu'à l'arrivée de Nea. Vicky a été arrêtée par la police pour conduite en état d'ivresse mais Dev refuse de payer la caution pour le faire sortir. Le lendemain Sonakshi surprend Dev en revenant travailler. Pendant ce temps, Dev croise Katri et le menace de ne plus jamais remettre les pieds chez lui. L'ancien instituteur de Dev lui rend visite et méprend Sonakshi pour sa femme. Il lui raconte l'enfance de Dev. Dev, Wonder Boy indien, a su trouver le chemin de la réussite. Il a su protéger les siens, et notamment, ses sœurs et sa mère qu'il vénère. Mais saura-t-il reconnaître les couleurs de l'amour une saga sur les valeurs familiales et la force des sentiments amoureux à suivre en exclusivité sur Martinique la première. Dev, un grand mania des affaires à Mumbai en Inde, vit avec sa mère Ishwari et ses trois sœurs. À la mort de son père à son jeune âge, sa mère a dû faire beaucoup de sacrifices pour pourvoir à l'éducation de ses enfants. Dev lui en est très reconnaissant et lui manifeste un sentiment de dévouement total. Sonakshi est une jeune et dynamique nutritionniste engagée par Dev pour prendre soin de la santé d'Ishwari. Elle et Dev tombent amoureux. Quand Ishwari vient à connaître leur relation, elle a le cœur brisé car, jalouse, elle craint d'être remplacée par Sonakshi dans la vie de son fils.